，大鱼要怎么煎才不粘锅不破皮？煎大鱼要不要拍粉？大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享红烧大鱼的家常做法。准备一条大鱼，先用干丝球把表面的鱼膜去掉。这层鱼膜是大鱼退化的鱼鳞，是一种特殊的脂肪。有些人说可以吃，不过呢，我们这里是内陆城市，比不上沿海城市。大鱼运输过来就没有那么新鲜了，所以我个人习惯都是去除的。另外，如果没有去除鱼膜，煎完大鱼后，煎鱼的油会变得非常浑浊，可以一边油水冲洗，一边用干丝球刷，会更容易洗干净。洗净后，把大鱼重新放在案板上，把大鱼的头切掉，再把大鱼的尾巴也切下来。下一步。把大鱼的鱼鳍用剪刀剪掉，然后用剪刀把大鱼的腹部剪开，去除内脏，还是用流动的清水把大鱼肚子里面清洗干净，特别是肚子里面的黑膜和鱼骨血都特别的腥，一定要仔细的抠干净。接下来再把大鱼改刀切成段，长度在5厘米左右。切好后，在大鱼段上打上花刀，这样等会腌制的时候会更入味。全部处理完成后，把大鱼倒入个大盘里面，加入清水，再洗一次，这样大鱼就处理的非常干净了。大鱼洗净后，重新放入大盘里面，准备一个大碗，加入一点生姜丝，加入一点大葱片，加入一大勺的料酒，用手用力的抓捏，挤出里面的葱姜汁。这样腌制带鱼的效果会更好，然后全部倒入装带鱼的盘里面，接下来加入点盐，入个底味，再加入点胡椒粉去腥增香，用手翻拌一下，把味道抓匀，然后放在一盘，把带鱼腌制至少二十分钟的时间。腌制的时间，我们调一个红烧汁，准备一个大碗，炒碗中加入两勺量的生抽，加入一勺量的老抽，加入一勺量的香醋，加入两勺量的料酒。加入一少量的蚝油，加入一点白糖，增加回甜味，最后加入一大勺的清水，用勺子把调味品搅拌均匀，然后放一旁备用。接下来准备红烧带鱼的配料，准备一块去皮的生姜，改刀切成姜片，切好后放入一个盘子里面，再准备几个大蒜，改刀切成蒜片，切好后和姜片放在一起。接下来。准备几个新鲜的小米辣，把地部去掉后，改刀切成圈，既可以增加颜色，也可以增加一点香辣味。最后准备一个八角，一小把花椒和一点干辣椒，所有食材准备完毕。此时大鱼也腌好了，把葱姜抖掉后，放在案板上，用厨房用纸尽量吸干大鱼表面的水分。盘里面放一些生粉，把大鱼放进去，来回的翻动几下。让带鱼表面都均匀的沾上生粉，朝锅里面加入适量的植物油，开大火加热，油热后依次下入全部的带鱼。下锅之后，先不要动它们，让带鱼的底部略微定型。定型后，就可以用勺子推动一下，把一面煎好后，我们翻过来煎另外一面。这个带鱼可以煎的脆一点，一直把带鱼都煎到两面金黄交脆，就可以夹出来。倒入漏勺里面，沥取多余的油脂，不用洗锅，锅中留少量的底油，加入姜片和蒜片爆香。爆香后，再把八角、花椒和干辣椒全部倒进去，还是煸炒几下，炒出香味。下一步，把全部的带鱼倒进去，再把红烧汁也全部倒进去，再补充一点清水，要刚好没过带鱼。水开后，盖上盖子，转成最小火，焖煮十分钟左右的时间。让带鱼充分的入味，十分钟后，我们打开盖子，就可以开大火收汁了。收到汤汁浓稠，淋入一点水淀粉勾芡。我们把小米辣也放进去，翻炒几下，让芡汁包裹住带鱼，即可起锅装盘。好了，一道美味的红烧带鱼就完成了。这样做出来的带鱼，味道鲜美，肉质细腻，色香味俱全。喜欢的朋友还不赶紧去试试吧！我是大叔阿斗，感谢您的观看。
。如果您也喜欢我的视频，请您关注、点赞、收藏、转发给更多的人。